Buenos días chicos, hoy día en la clase de química vamos a hacer enlace químico. El enlace químico es la fuerza de atracción, unión y ligación que se da entre los átomos con la finalidad de formar toda una variedad de compuestos tanto inorgánicos como orgánicos. Las propiedades de cada compuesto dependen del tipo de elementos químicos que los forman. Tenemos ahora los electrones de valencia. Los son los electrones que se hallan en el último nivel de energía de los átomos. Estos participan activamente con los enlaces químicos o en los enlaces químicos. El químico Lewis, Gilbert Lewis, uno de los físicos químicos, físicos químicos más notables del siglo XX, hizo grandes contribuciones en el área del enlace químico. También ideó una representación de estos electrones mediante puntos, aspas o pequeños círculos alrededor del símbolo del elemento. Y acá vemos la representación. El grupo 1A se le indica un, ele un electrón. Grupo 2A, dos electrones. Grupo 3A, tres electrones. Grupo 4A, cuatro electrones. Grupo 5A. Vemos grupo 6A. Que vamos a indicar acá seis electrones. Acá son seis en realidad. Acá son dos, acá van dos. Acá son ya siete. Acá faltó uno también, faltaron dos. Y acá también son ocho. Acá también faltaron dos, pero acá son ocho. Ocho electrones. El número al cual el elemento pertenece al grupo va a indicar su número de electrones. Tenemos la teoría del teto. Fue introducida en 1916 por el químico Lewis. Y dice, los átomos tienen la tendencia natural de formar enlaces químicos, tratando de tener 8 electrones en su último nivel de energía. Para ello pueden ganar, perder o compartir electrones. Esta teoría también puede expresarse manifestando que los átomos al formar enlaces tratarán de adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. Entonces tenemos primero los tipos de enlace. Enlace iónico o electrovalente. Son atracciones electrostáticas entre iones de carga opuestos generados cuando un metal alcalino o alcalino terre transfiere electrones a un elemento no metálico en la búsqueda cada uno de mayor estabilidad tenemos acá el cloruro de sodio por ejemplo como transmite su electrón para que éste pueda quedar cargado positivamente ¿por qué? porque está perdiendo un electrón se vuelve un catión y el otro se vuelve un anión ¿por qué? porque está ganando un electrón tenemos ahora el enlace covalente A diferencia de los compuestos iónicos Que se forman por iones de tipo electrovalente Existen muchos compuestos que no forman iones Estos compuestos tienen sus átomos estrechamente unidos Formando moléculas Y acá vemos un ejemplo Entre no metales, elementos no metálicos Y implicando la compartición de elementos, de electrones Vemos acá como ambos hidrógenos están compartiendo en el, un electrón que se vuelve un enlace simple. Acá un oxígeno está compartiendo dos electrones, por ende se vuelve un enlace doble. Y acá un nitrógeno está compartiendo tres electrones, el cual se va a volver un enlace triple. <coughs> y vemos que acá llegan a la regla del octeto. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Acá también 6 electrones que tienen oxígeno. Ambos comparten un par. Tenemos acá cada uno de estos que están compartiendo vale doble. ¿Por qué? Porque es un electrón de este oxígeno más un electrón de este oxígeno que la está compartiendo. Significa que este tiene 2, 2. Acá 2 también. Y acá le sumamos. Tiene entonces 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Y acá para también para este es lo mismo. ¿Por qué? Porque ambos están compartiendo electrón. Por eso se forma un enlace doble. Igual que el nitrógeno. El nitrógeno enlace triple. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tanto para este también. Cumple lo mismo. Ahora vamos a ver las clases de enlace covalente. Enlace covalente normal es aquel donde el par de electrones que se comparte es aportado por cada uno de los átomos. 
Enlace covalente coordinado o dativo es el enlace que se forma cuando el par de electrones que se comparte es apartado por un solo, por un solo átomo. Entonces, espero que hayan podido entender esta clase de enlace químico. Y la siguiente semana vamos a hacer ejercicios de estos temas, explicando que es también un enlace sigma, un enlace pi, y cómo calcular estos enlaces, cómo en una fórmula, en una cadena larga, en un compuesto, podemos calcular estos enlaces. Espero hayan podido entender la clase y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.